Hi, I'm Rap Squad. Welcome, welcome back to About Rap. So as you can see sa ating title and thumbnail, this video is going to be a story time or parang detailed guide regarding my experience with Botox. Yes, guys, um, kahit 23 pa lang po ako, nagpapabotox na me. And itong video nga na ito is to tell you guys kung bakit. So start muna tayo guys kung ano nga ba talaga yung Botox. Botox is basically the most popular non-surgical anti-aging or anti-wrinkle treatment. Oh, ba English yon. Baka sakaling may nanonood na fan. Anyway, this works by paralyzing facial muscles. Now, maaaring um, ang tanong ninyo ngayon ay bakit mo naman gugustuhin ma-paralyze yung muscles sa mukha mo? That's because for me, for me ha, kasi I'm not forcing you naman to do Botox as well. Sabi ko nga kanina, this video is to document and to tell you yung aking personal experiences. Walang ano, walang sapilitan dito. Anyway, for me nga, um, if bata ka pa and you already have or you are starting to have mga wrinkles or lines sa inyong face, probably ang pinaka-cause niyan ay hindi EDAD or edad. <laughs> Pero yung activity or contraction ng facial muscles mo. Lalong-lalo na guys, if katulad kita na very animated yung pagmumukha. Meaning, lahat ng napipil mo, kung wari happy ka, frustrated ka, sad ka, galit ka, ang nagtatranslate talaga sa mukha mo. In short, hindi ka plastic, hindi ka marunong magtago ng emosyon, like me nga. Ayan, mas lalong dapat tayo mag-ingat at pwede tayong magpa-botox para ma-prevent yung formation ng wrinkles. So, speaking of wrinkles, guys, um, it may appear on various or numerous areas ng ating face, pero me personally, ang madalas kong um, kinababaderan, May ganun ba? Um, madalas akong naiilang sa aking worry line. Mm -hmm. Or yung mga horizontal lines dito sa aking forehead. Ayoko din ng frown lines. Or alam niyo yun, kapag gumanto tayo, ayan o, oh, nagkakaroon ng number 11 na malalim on this area. And lastly, cow's feet. Or yung mga lines here, kapag ka pumikit tayo, nag-wink or nagpa-cute or ngumiti ng todo. Yeah, yun lang naman guys, yung aking madalas paturukan ng botox. Yung iba, nagpapaturok din sila on the lower parts of their face. Like dito sa smile lines, pero ako, hindi na kasi gusto ko pa rin gumanga. Okay. And in order for us to smile and to open our mouth, kailangan natin yung mga muscles natin dyan. So, kapag binotox or pinaralize natin, pwedeng mahirapan tayong ngumiti at gumanga. Mas gugustuhin ko ng mabuhay na hindi natataas yung kilay kesa naman hindi nakakabuka ng bibig. Kailangan ko yan para makasubo at makakain. Oy, pero joke lang ha. Don't get me wrong. Medyo nagagalaw ko pa rin naman yung aking kilay. Mm, medyo nga lang. Ayan o, pakita ko. This is relaxed. Tapos pag tinaas ko, kita nyo ba? O let before after. <laughs> anyway, believe it or not, natataas ko pa rin siya. Hindi nga lang to the point na makikita na yung mga lines or wrinkles ko on my worry line. Anyway, speaking of lines and wrinkles, guys, sabi nung aking doctor na si Doctora Eunice Osoteo from the Beauty Empire, meron daw dalawang types of lines. Yung isa ay static lines at yung isa naman ay dynamic lines. So, static lines, ito daw yung mga wrinkles na medyo malubhana or nasa advanced stage na. Meaning, kahit hindi na natin galawin or i-contract yung mga muscles natin sa face, um, nando na siya, lukot na talaga yung bala. So, ito yung medyo mahirap na i-reverse. Kailangan natin ng mas advanced na anti-aging ways for that. Si dynamic lines naman ay kagaya nung aking mga lines sa face before, wherein nakikita lamang sila kapag kaginalaw ko nga yung facial muscles ko. So, ayan, may papakita akong clip before yan nung aking Botox retouch kung saan pag tinaas ko yung aking kilay, makikita yung malalalim na worry lines ko sa aking forehead pero kapag nakarelax naman, hindi naman siya ganun kakitang-kita. At Jan sa kondisyon na yan, mas advisable ang Botox. Para nga maging softer, mas ma-relax yung muscle activity, this way hindi todo malulukot yung ating balat, at hindi magiging static line yung ating already dynamic line, okay? Sana nagigets nyo yon kasi ang hirap maging ano, maging Kuya Kim. <laughs> so yes, contrary sa paniniwala ng marami na ang Botox ay pang matanda lang, hindi po. Pwede siya for young adults to serve as prevention sa future wrinkles na pwede nating makuha pagka nagkaedad na tayo. Now, eto na. Um, kamusta nga ba yung aking experience sa Botox? So, nakapagpa-Botox treatment na po ako ng dalawang beses. Lahat ng yon ay nangyari this year. Anyway, yung clinic nga na pinupuntahan ko ay the Beauty Empire, specifically sa Frisco branch. Located sila sa Quezon City 
dito sa ARM Skin Essentials Corporation building. Basta ililink ko naman lahat ng kanilang information down in the description box below. And yung first session ko nga ay nangyari noong March 2019. Naalala ko noon, um, since first time ko pa nga lang, gusto ko medyo easy lang, okay? Hindi ako mabibigla kasi masakit kapag nabigla pag first time. Charot. Hindi, kasi nga I wanna test it out muna kung magugustuhan ko ba, kung anong magiging effect, tsaka medyo takot din ako. So, konti pa nga lang yung nilagay sa akin. Um, by the way, yung amount ng Botox is determined by units at ang nilagay nga sa akin nung first time ay 18 units lamang po. Presyo wise sa Beauty Empire kasi 250 pesos per unit. So, 250 times 18. Um, wait lang. Ayun, 4,500 pesos. So, there, bago ako turukan guys, sinalangan muna ako ng anesthesia sa aking face para medyo mabawas-bawasan naman yung pain from the needle. I think 30 minutes nila binabad yung anesthesia. After that, ayun na, sinamahan na ako ng doctor para nga lagyan ng 18 units of Botox yung area ko dito. Kinocover nga niyan yung worry line ko, yung frown lines ko, at saka yung aking crow's feet. Now, regarding the pain, alam nyo, nung first time ko, hindi naman siya ganun kasakit. Number one, kasi meron ngang anesthesia na in-apply. And then number two, bago turukan ni doctor, um, nilalagyan pa nila ng ice to numb the area more, tapos tsaka palang ituturo. Along with that, yung mga doctors sa Beauty Empire, sobrang gagaan ng kamay at tsaka ang bilis nilang gumawa. As in, alam na alam nila yung ginagawa nila. So, you know that you are in safe hands at saka you feel very comfortable. At yun pala yung very important ha. Every time na magpapagawa kayo ng Botox or any procedure na kailangan ng injection, always go to clinics or places na credible yung mga doctors. Okay? At sa Beauty Empire, I can guarantee, credible silang lahat. So, right after the procedure, um, wala akong napansin na initial effect sa aking face. As in, ganun pa rin. Nakikita ko pa rin yung mga lines sa aking skin. Lalo na if I move my face nga, at napansin ko rin na yung mga tinurok sa akin ay parang parang medyo nagpantal sila. Pero okay lang naman yan. Yung pagpapantal na yon ay naglast for siguro a couple of hours lang. And then the next day, wala na siya. Never akong nag-bruise or nagpasa ever. Siguro kasi nilalagyan nga nila ng ice bago ako turukan. Then after two days, ayan na. Nakikita at nafe-feel ko na guys na nababawasan yung mga wrinkles ko. Kasi nababawasan na rin yung movements ng aking face. As in, mas less na yung movement ng kilay ko. Pero guys, napipikit ko pa rin naman yung mata ko kahit tinurukan ako dito. Pero mas konti na lang yung mga linya-linya ko dyan. And alam nyo, ang sarap sa feeling. <laughs> kasi isa sa mga insecurities ko every time I apply makeup, especially foundation, um, nagsisip in or pumapasok sila sa mga wrinkles ko around these areas nga. Pero after nung first Botox treatment ko, ay ang ganda. As in, lapat na lapat yung foundation, never nag-cake up sa aking face ever. So, parang magic talaga. Along with that, parang magic din siya in the sense na merong expiration. Okay, parang si Cinderella na after 12 midnight, katulong na ulit. Um, after 3 months, guys, nakita ko na bumabalik na yung mga lines ng aking face. Along with that, nagagalaw ko na rin yung aking aking kilay, umaangat na siya ng todo-todo. That is why last June, um, bumisita ko ulit sa Beauty Empire to get my Botox retouch na. Now, since second time ko na nga magpa-Botox, alam ko na kung ano yung e-expect ko. So, mas confident na akong ano, medyo mag-experiment. Okay? At sinabi ko sa doctor ko talaga na, Doc, gusto ko yung mala, ano, mala Gretchen Barreto. Ganon. Gusto ko medyo umangat yung kilay ko. Siguro to test out the look nga at saka para mas maging feminine yung features natin because itong ngayon trabaho ko nagme makeup sa harap ng camera and yun nga yun nakuha ko and I love it so thank you so much Dr. Eunice as in best akala ko in order for me to achieve this yung mataas na kilay talaga na ganun is through surgery yung mga facelift or brow lift pero with Botox nakuha ko na siya that is why very important talaga na humanap kayo ng doctor na hindi lamang safe pero meron ding artistic eye okay para alam niya kung saan niya i-inject to achieve yung result na gusto or ine-envision mo nga anyway Okay guys, in order for me to achieve nga itong parang mataas na kilay at saka wala ng wrinkles muli, kinailangan ni doktora na gumamit ng mas maraming units of Botox. Meaning, mas maraming gastos. <laughs> Hindi, mas marami ding turo. Okay, so ang nilagay naman sa akin, 30 units is equals to 7,500. And I have no regrets. I think super sulit siya kasi aside na naalis nga niya yung aking wrinkles, nabigyan pa niya ako ng raised brow look. So, mas malaki na yung aking lid space for eyeshadows. And parang mas social na yung aking that thing. Mm -hmm. Now, during my second session, tinanong ko rin si Dr. Eunice kung bakit ang um, parang ang bilis nung effect ng Botox. Kasi 
isipin nyo, 3 months, wala na siya, di ba? Parang, parang lugi. <laughs> okay, so, tinanong ko siya at sinabi niya na kailangan pala nating i-maintain through lifestyle. Okay, kailangan hindi tayo masyadong nagpapaalaw at saka hindi tayo masyadong nadidehydrate para ma-preserve yung effects ng Botox. Tapos, sinabi rin niya na ganun talaga kapag first time. Okay, after 3 months, madalas nag-wear off na siya. Pero after your second retouch, since marami nang ang naiturok sa akin, <laughs> mas magiging matagal na yung residual nung effect niya. Actually, in-advise na nga niya ako na bumalik after 6 months pa kasi she guarantees na mas magiging matagal na ito kasi second time ko na nga ito. Anyway guys, papakita ko lang sa inyo yung actual footage nung consultation along with the treatment. Nung nag-pretouch nga ako nung Botox ko, The last Botox treatment was saan area? Um, around here, tsaka Ponte Vita. Yeah. Okay. So, what do you see in your face that actually concerns you for now? Um, especially kapag ka naka-foundation, ako halata na yung ano ko ulit, yung worry lines. Mm -hmm. Yeah, lalo na here. Mm -hmm. Meron ako here, tsaka yung isang diretsyo dito. Um, uh, so, nag, ano, no, nagsisip in doon pag naka-foundation. Yeah, so, we will just tweak it a little, no? I will just do a little retouch here. Just so this would be ironed out or erased just okay. a little bit, okay? But I still want your eyebrows to be moving and not flattened, okay? Para cute ka pa rin. Yeah, pero doc, pas possible mm -hmm. ba if ever gusto ko medyo umangat siya ng kaunti? <laughs> Oo naman. Okay. I do have some techniques on how okay. to do that to give you a little bit of brow lift as well. Yeah. Ganyan lang, no? Mm -mm. Konti lang. Yes. You have some starting brow speed na, no? Hindi pa naman yeah. sobra. So, just a little bit here din. Konti dito. Tsaka konti lang dito. Para when you smile or when you squint, the lines would be not appearing. Um, can you frown? And, okay. Do you notice this line as well? The reason why I want to treat this is because for now, hindi pa siya malalim. But maybe yeah. later on, baka maging static line na siya. Yeah. Hindi na siya maganda. So at this age, actually, when you are still younger and you only have uh, dynamic lines, this is the perfect time for you to have the Botox treatments done. Because it's not just reversing or uh, erasing the lines. It's also preventing those lines that can be very bothersome for you in the future then. Now, ito na. Um, for sure, marami sa inyo ang natatakot or nag-iisip na baka malason yung aking mukha or hindi safe itong Botox. Well, sabi naman po ni Doktora na safe ito, so I trust her. Pero, hindi naman siya totally perfect. Okay? Of course, meron siyang consequences. So, number one, um, based on my experience, yes, I could guarantee na naiintindihan ko na kung bakit na aate <laughs> yung ibang mga celebrities, yung ibang mga nagpapabotox sa botox. Kasi besh, alam yung feeling na after the treatment, gustong gusto mo yung itsura mo. So medyo maa-attach ka sa look mo na iyon. And then when it wears off, medyo nakakalungkot or nakaka yeah, nakakaiyak. Si feeling mo ang pangit mo na, bumabalik na yung mga wrinkles mo and everything. And parang maiisip mo na hindi mo lang want yung pagbobotox pero need mo talaga siya. That is why it is very important best or dapat yata sabihin ko sa sarili ko ito Hoy Rafael, yung botox dapat gusto mo lang yan. Dapat hindi mo yan kailangan. Okay? Kasi kapag ka naadik ka dyan iiyak ang wallet mo bakla. This is just a want and not a need. Okay, parang lalaki lang yan. Consequence number two, um, 
if takot ka sa mga needles at saka very low yung pain tolerance mo, then may tendency na pwede kang masaktan with this. Pero sa BT Empire, they are very flexible. Pwede kang mag-request ng topical, tama ba topical or tropical? Tropical country yata yun, di ba? <laughs> Pwede ka mag-request ng topical anesthesia and it is very safe and effective naman. Along with that, ina-ice nga nila yung area bago injectan. So, wag kayo masyadong matakot. Number three, ito, hindi ko sure kung applicable ito sa lahat. Pero for me personally, ha, within the first two days, um, naka-feel ako na headache. Okay, although hindi naman sobrang dropping na parang hinahampak, binibiyak yung ulo, iba na yon. Parang ano lang, parang may... Parang may nakapatong, ganun. Or parang may bumabanat ng skin. Oh my gosh, ang freaky. Pero hindi naman siya nagtaga, like I said, within the first two days lang. Tapos pasulpot-sulpot. Then after the first two days, wala na talaga siya. So of course, concerned citizen ako nung na-feel ko yun, tinanong ko yung doktor ako. At sabi naman niya, normal effects yun, especially kung first time mo nga magpa-botox or hindi ka pa sanay. So ayun lamang po guys, ayan po muli, nakapagsabi na naman ako ng sikreto ko sa inyo. Wala na talaga akong maitatago. <laughs> Siguro kaya ako walang manliligaw kasi alam nilang ano, alam nila lahat. Charot. Anyway, for more information nga regarding the clinic or the beauty empire, once again, nasa description box po yung kanilang complete address, social media informations, and contact numbers. Ako, personally, nagpapagawa ako sa Frisco or Quezon City branch nila. So, if bet nyo rin, pwede kayong bumisita doon, baka magkasabay pa tayo. It's a wrap, and I will see you guys again soon. Mwah!